For today's video ay i-reviewin natin yung Ruji router na model RG EW1200 dual band router na siya no mga katek. Uh, wireless router at support niya na yung 5G and 2.4 no. So, i-review lang natin siya kung ano yung mga laman niyang featured settings niya. Uh, ano yung, kung ano ano yung mga nakalagay sa kanya, kung ano ano yung pwedeng gawin sa kanya mga katek. No? So, try natin to mga katek kasi uh, parang tingin ko maganda tong router na to uh, gusto ko makita kung ano yung uh, kapangyarihan niya o lamay niya sa loob o kakayahan niya ng router na to no? na maibibigay na example PTOE or wireless yun mga katek so mga katek uh, napakita ko sa inyo kung paano iset up tong Ruji Uh, 1,200 dual band wireless router no? so gagawin ko mga tech a-unbox muna natin mga tech okay. so mga gusto pala bumili ng microtech half light meron din akong binibenta uh, microtech half light orange fine no? kung sa tatalong nyo sa ginagamit si half light for bandwidth management and captive portal orange file, meron din ako dito uh, 10 pieces na lang to uh, orange file 1G no? Ayan, ginagamit naman siya sa mga piso wifi Ayan, mini PC machine magubuksan ko na ito mga tech no? so ayan yung loob nya kulay uh, white yung router ayan, ayan yung pinaka router nya no? apat ang antena Tapos, LAN 1, LAN 2, LAN 3, tatlo yung LAN port nya, then isang one port. One port. One or, dito sinasaksan yung ISP, no? So, so tignan natin kung ano pa yung mga nakalagay sa kundi. Kasama nya ay uh, adapter, syempre, ayan, adapter. kasama niya uh, adapter sa ka-router no? so mga ate tuturo ko sa inyo paano i-set up itong Ruji router na to no? so ang gagawin lang natin mga ate syempre unang set up natin uh, salpak muna natin siya sa PC or isaksak natin siya kahit dito saan dito sa LAN 1, LAN 2, LAN 3 no? para mapasok natin yung GUI niya magbigay, magbigay naman ito ng IP eh. so malalaman natin mamaya kung ano yung Uh, default IP ng Ruji no? so dito nyo sa sasakya sa LAN 1, LAN 2, LAN 3 after nyo maset up o after nyo makonfirm na yun yung IP nya kasi mamaya kasi magkakonflict like si PLDT is 1.1 yung IP na default tapos yung router nyo is 1.1 din no? mas maganda na huwag mo natin saksak si 1 pero mga kate kung isasaksak nyo si ISP nyo dito sa 1 papunta sa PC nyo or sa switch no mga kate so mga kate ka i-start ko na no dito natin sasaksak yung PC natin at itingnan ko muna ano yung default IP nya bago ko isaktak cellpack si ISP so mga katek start na natin yun so mga katek uh, nandito na tayo ulit no so uh, naset up na natin tong Ruji router no, natin mga katek no? nasaksak ko na dito sa uh, LAN 1 papunta sa aking computer mga katek no So, hindi ko muna sinaksak yung ISP ko dito sa 1 kasi gusto ko muna malaman kung ano yung default IP niya. No? Apakita ko sa inyo ano yung featured setting ng router na to mga katek. No? So, mga katek, i-start ko na. Apakita ko sa inyo. Siyempre, kailangan malaman ko muna ano yung default IP niya mga katek. So, mga katek, nandito tayo sa ating desktop computer. No? So, mga katek, at check natin kung ano yung default IP ni ni Ruji router no mga katek so ang gagawin natin yan syempre open nyo muna yung inyong one from at type nyo lang is ip config so ito lang tayo mga katek 
open nyo yung command prompt nyo ip config enter so yan mga katek lumabas na yung ip addresses na ginagamit ni ruji router so gumagamit siya ng ip na 192.168.110.0 slash 24 no yung slash 24 mga katek yun yung cidr nya yun yung subnet na 255.255.255.255 0 mga katek. So, ang gateway niya mga katek na ginagamit is 192.168.110.1 So, mga katek, pag ganyang IP yung ginagamit niya, pwede nyo nang isaksak sa 1, yung ISP nyo kasi wala namang conflict yan kasi 110 nga yung gamit niyang IP address. So, mga katek, papasukin na natin yung GUI ni Ruji Router no? Kasi papakita ko na sa inyo ano yung mga feature settings niya sa loob mga katek. So, punta lang tayo ng browser. Minimize lang natin itong uh, okay. Yan. So, mga katek, uh, punta lang tayo ng browser. Wala, sa browser na kayo mga katek, uh, i-type na lang is 192 168101.1 yun yung gateway or yung default IP ng GUI ni Ruji Router enter nyo so lalabas yung welcome to use Ruji, Ruji Router so I have read and agree to software license agreement tapos yung isang uh, lumabas is auto upgrade the device when a new version appears so wala muna akong gagalawin dyan kung configure or titignan muna natin yun natin yung titignan muna natin yung laman niya sa loob mga katek so click lang natin configure so yan check nga yung one nyo kung may connection na or wala so sa scenario natin ay wala pa tayong one connection no mga katek so ang gagawin lang natin dyan is perform configuration without a cable so yan mga katek may kita nyo uh, ang ating one is sinuulit ko wala pang nakasaktan na. so next lang natin so yan mga katek may kita nyo din yung wifi settings nya dual band single ssid yan report lang muna natin mga katek yan report lang muna natin override na natin so lagi lang natin ang password mga katek ah So, ayan mga katek, override na natin. Nag-loading siya. Okay lang natin matapos yung loading niya mga katek. sabi ko mga katek ha, ito yung murang dual band na router as of now kasi uh, magkano lang siya 1,200 pesos o sa iba may nagibenta 1,100 no so 2.5 M5G support na siya finish natin so yan mga katek nakikita nyo yung GUI ni Ruji router no nakikita nyo kung saan tayo naka-selpak or nakasaksak sa lanawan tayo at makikita nyo yung IP 192.168.110.1 so makikita nyo yung mga clients na nakakonect so ako lang ang nakakonect no? ayan so maganda pala dito mga katek is mabablock mo yung mga client ng my time ayan add block time so yan all time weekdays weekend custom ayan mga katek pwede yan kung sobrang may kumain ng bandwidth dun sa bahay nyo uh, yung kasama mo is malakas kumain malakas mag youtube ng bandwidth eh, pwede mo siyang i-block kung ikaw yung may access sa router niya so isang natin yan, napakita ko lang sa inyo mga katek internet so sa internet nga wala pa nasaksak na 1 so mamaya na lang natin sasaksak yan mga katek sa wifi 
So, pwede mo siyang palitan ng pangalan dito, mga kapet. Lagay nyo yung gusto nyo or desire nyo yung pangalan sa wifi nyo. Dito rin sa 5G na nun din. And yung password na gusto nyo. And save nyo lang, mga kapet. So, sa more. Sa more naman tayo, mga kapet. So, ito na yung mga settings nya, no? Ayan. Titingin natin yan, no? Sa 1, ito yung settings. So, pag DHCD, automatic, yun, nabibigyan ng IP dyan. Pag static, ikaw yung magpo-provide ng IP na gusto mo. Pag PPOE, kung naka-microtik or nagpaparent ka ng internet, dyan mo lalagay yung sinetup mong or na PPOE settings dun sa mother router na pagkoconectahan niya. Sa lang naman, Pwede mo siyang ibahin, pwede mo siyang ibahin yung IP niya. Gusto mo 100.1, 200.1, 50.1, 2.1. Yan. Ikaw ang magde-design niyan, mga kapit. So, yan. So, mga kapit, pag 255.255.255.0, ang slash 24 CID, CIDR nyo, ang mga gamit nyo lang IP is 254 clients lang, mga kapit. So, gagawa tayo mga katek ng video about sa subnet kung ano yung mga ilang IP, ilang pwede mong magamit mga, mga katek. So, IPv6. So, kung may IPv6 sa tayo, eh, pwede mo naman enable yan. So, ngayon dito sa ating sa Pilipinas, eh, wala pa masyadong gumagamit ng IPv6. No? So, sa repeater, pwede mo siyang wired repeater, wireless repeater. No? So, ano yung wired repeater and wireless repeater? Yung wire repeater is magkikable ka para i-repeat yung isa mong router na hindi umaabot doon sa isang pwesto. Ang wireless repeater naman, pwede mo siyang i-repeat ng walang cable. So, mapapayo ko dyan, bag, pag i-repeat nyo siya ng walang cable, at least 75% yung signal na nasasagap niya para less loss or less packet loss. So, sa wireless naman, may wifi. Ayan. Pwede kayo mag-create ng guest wifi smart wifi sa ulti mode ayan so sa inyo na kung may, may guest kayo na isang araw lang gusto mong mag connect sa inyo is pwede nyong gawan ng sarili nyo sa blacklist and whitelist naman tayo mga kapit no? so tingin ko dito pwede kayo mag block ng clients dito mga kapit no? mag add lang kayo dyan tapos yung mac address hahanapin nyo ayan, lalabas naman dyan tapos remarks mo na ito uh, iba block ko to Uh, dahil hindi gumagawa ng module <laughs> sample lang yan so radio frequency kung simplahin mo kung ano yung frequency na better yan 20 40 automatic I mean channel na hindi congested sa lugar nyo no matik security yan sa security ARP list yan Kita nyo yung mga naka-ARP sa inyo. Tapos, flow control. Ano yung flow control? If you want to test one rate, please disable your smart flow control. So, port mapping. May port mapping list din siya. Not DMZ. Yan. Dynamic DNS. Pwede kayo maglagay ng dynamic DNS like umbrella. UPnP settings sa mga games. Local DNS. Really mesh Ayan. Other setting Enable RIP and RPPNG Ayan mga kapit Diagnosing Network check Network tools Packet capture So yan yung ping Sa system naman, system time Login, management So may, pag may config kayo Pwede nyo i-backup and Restore upgrade so may bagong version na uh, firmware led so mga katek ah yun yung laman ni Ruji no ah yun yung mga yun yung mga featured settings niya na masabi ko so ayan mga katek ah pwede ka mo block ng wifi pwede ka mag PPOE lalo na sa mga uh, nagpapaayos kaya ng internet na naka microtik ayan pwede nyo siyang gamitin no uh, tingin ko mas okay itong router na to apat ang antena nya 
support pa niya yung 5G na matex at gusto ko rin malaman din kung ano yung So mga kapatid, pwede nyo rin pala siyang uh, i-configure sa pin ko, sa cellphone. I-scan nyo lang yung QR code dito para ma-download nyo yung application. No? At pwede nyo siyang i-configure through cellphone. Or pwede nyo rin naman i-configure through cellphone. Alagay nyo lang sa browser nyo yung IP address mga kapatid. So, and mga kapatid, uh, and yung feature settings ng Ruji router natin, no? Nagustuhan nyo itong video tutorial ko ngayon at na ipinapakita ko sa inyo ano yung Ruji router na nilalaman. So maraming maraming salamat sa inyo mga katek at sana ay nagustuhan nyo itong video tutorial ko ngayon. So laging nyo support ang aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyo. God bless.